welcome back to another video. So, ang video natin for today ay susubukan natin itong dalawang lip tint na to. Actually, paglalabanin natin sila. Dahil parehas silang 75 pesos lang. Nakakaloka. And parehas sila na na-impress ako dahil parehas silang long-lasting actually. So, for this video, uh, i-compare natin sila kung anong formula yung mas maganda, anong texture yung mas okay. So, without further ado mga kabesi, Let's start. Mag-start muna tayo dito sa Squad Cosmetics. So, nag-release sila ng kanilang Squad na lip tint. Meron siyang shrink wrap where in nandun nakalagay yung mga ingredients and channeling. So, I hope na ilagay na lang nila dito sa mga bakanting space. So, yung lip tint nila is good for 3 years. Meron siyang phenoxyethanol. And then, this one guys is uh, paraben-free, cruelty-free din sila. So, si Squad mga kabesi, ito yung sister uh, brand ng... Detail makeover. So, nag-release sila ng lip tint which comes in 5 shades. Ayan. So, iswatch ko muna siya sa inyo bago natin sila ikukumpara. So, the first shade that we have here is Cold Micaela. Ano siya guys? May parang pagka-water gel yung dating niya. Parang ganun. And, ayan siya. Ang ganda ng Micaela ha. Kasi parang ano siya, uh, neutral red yung color niya. And then, we have here si Monica. Ay wow. Monica is a really nice warm shade. Sa mga mahiling mag-drunk blush, this is good. Sobrang bango niya. As in, amoy siya candy, guys. And then we have here si Loriza. Loriza naman. Feeling ko peach to. Oh, sabi na eh. Si Monica warm red. Ito warm peach naman. In fairness, yung mga shade nila magaganda ha. Kasi pang everyday siya. And then we have here Grace. Oh, this one is medyo cool tone red na yung color niya. And pa nagsiset siya guys, mas gumaganda yung kulay niya. Sa totoo lang, nagiging deeper yung shade niya. And then last, we have here's si Jen. Si Jen naman, ay, ah, feeling ko peach din to. Ayan, this is bolder shade naman. Kasi talagang may pagka tangerine orange na siya. So in fairness, sa shade range ng kanilang mga lip tint, I super love it. And actually, ang favorite shade ko dyan ay si Monica. Oh my gosh, nakalimutan ko yung kasunod ni Monica. Monica and Grace yung aking favorite shade. So ngayon ay ikukumpara naman natin itong Pretty Secret na Lip and Cheek Tint. Tatlong shade na rin to. Pero yung isa kasi is super pink. As in parang may pagkaninyo ni pink siya. And then the other one is super orange naman. Medyo similar siya dito sa Jen. So ito yung shade na pinaka gusto ko sa kanila which is yung parang medyo mapula-pula. Parang berry siya. So i-compare natin yung shade niya. No? Saan siya pinakamalapit? I think dito siya pinakamalapit kay... No, wala siyang pinakamalapit na shade ng kakaloka. Pero ayan, dito siya medyo malapit kay Loriza. Kasi more on pink siya. So, swatch natin to dito ah. Ayan, kita niyo naman, grabe din yung pigment nito. Sobrang bet ko dito kasi sobrang long lasting. Although, one of the main difference nilang dalawa is that yung paraben content. So, for me kasi okay lang na may paraben ng isang product. So far, wala pa namang study na sinasabi na direct na carcinogenic ang paraben. So, for me, okay ang paraben. So, swatch ko na lang sa inyo ay si Loriza. Since sila yung medyo magkalapit-lapit. So, si Loriza naman, guys. Kung papansin niyo mas buo yung pigment ng Pretty Secret kesa sa detail. Pero in terms sa blendability, may kita nyo naman na hindi ganun kaagad nag-set itong detail. So, maglagay ako ng dot here. And then, itatry ko siyang i-blend. As you can see, kapag ka-blend kong ganyan, nag-set na kaagad siya, nag-iwan na kaagad siya ng stain. Itong sa detail, maglalagay akong ganyan. Yung sa detail kasi, may time ka pang makapag-blend. Compare dito na, as in, super stay na siya. Kung saan ko niligay yung product, ayun na siya. Kaya nga, tip ko sa inyo eh, pag gagamitin yung Pretty Secret, haluan nyo siya ng moisturizer. At higit sa lahat, huwag na huwag nyo siya gagamitin on top of powder. Kasi kapag ginamit nyo to on top of powder, good luck na lang sa'yo kung mabiblend mo pa siya. Anyway mga kabesi, no? so gamitin na natin siya sa ating pisngi. So ilalapit ko lang kayo no? para matest natin siya kung alin ba sa kanilang dalawa yung mas maglalas ng mas matagal. Ayan. So on this side mga kabesi, gagamitin ko si Pretty Secret. And on this side ay si Squad Cosmetics naman. So pag mga ganitong lip tint guys, again, huwag nyo siyang i-direkta. Lagyan nyo muna siya sa kamay nyo. Tapos haluan nyo ng moisturizer. Ako, madalas kong ginagawa yan. As in, konti lang guys, ganyan, dab lang ng moisturizer. Para lang talaga hindi ako mahirapan mag-blend. Kasi promise guys, ang hirap niya i-blend pag nag-set na siya. So, ang ginagawa ko, hinahalo ko yung moisturizer. Ayan, para mas madali tayo, di ba? And then, tsaka ko siya i-apply dito sa area na to. So, ayun mga kabesi, ang side ni Pretty Secret. And on this side, guys, ang gagamit ko si Micaela. Si Micaela pala yung medyo pink pa na malapit-lapit sa kanya. Ito, guys, kahit hindi mo haluan ng moisturizer. Kasi kung ikukumpara mo silang dalawa, mas watery to. Pero just to be sure and just to be fair, mag a lang din ako ng super konting moisturizer lang. As in, dot lang din, guys. Ayan. 
Tapos madali siyang i-blend. Hindi kayo problema kung magkakaroon kayo ng mga tint marks. Tint marks yung tawag ko doon. Kasi ang hirap talaga i-blend doon, promise, kapag nag-stain na siya. So, ayan na mga kabesi, ang ating mga lip and cheek tint. So, magbigay na tayo ng time update. Right now, it's 4 p.m. in the afternoon. So, from time to time, we will check it out. So, ito yung side ng squad. Ito yung side ng Pretty Secret. So, let me just uh, set my face with powder and I'll be back. So, ngayon mga kabesi, is gagamitin ko naman yung isang shade sa aking labi. But before that, let me use my lip primer first kasi medyo bako-bako ang aking labi ngayon. So, maglilip primer lang ako para at least smooth naman yung application natin ng lip tint. So, for the lip tint, mga kabesi, ang gagamitin ko ay si Monica. Alright, mga kabesi, so let me give to you my thoughts about the lip and cheek tint. So, first off, mag-start tayo sa packaging. So, yung packaging ng squad, guys, is similar sa packaging nito. It's the standard packaging. Pero mas mataas lang, mga kabesi, itong sa Pretty Secret. Hindi ko lang maalala kung ilang ml tong Pretty Secret lip and cheek tint. Pero yung dito sa squad is 5 ml. Siguro mga 5 ml din to. So, for the packaging sa kanilang dalawa, mas gusto ko yung packaging ng detail makeover kasi yung stopper nila is mas compact kesa dito. Ito kasi madali siyang mahugot dun sa stopper. Ito talagang medyo kailangan mo ng effort which is a good thing para hindi din sumabog yung product and para hindi din mapasobra yung kuha mo. So, good thing that both of them has stopper in terms of packaging. In terms naman sa text sa packaging, mas maganda yung packaging ng squad because itong packaging ng squad, guys, is may detalye kung ano yung weight, kailan expiration, ano yung shade and everything. I like itong Pretty Secret. Ayun na yon Lip and cheek tint. Pretty Secret. Wala kang expiration, walang anything. So, sobrang kulang niya pagdating sa detalye. Next mga kabesi is uh, pigmentation. Between the two, mas pigmented to kasi mas uh, dense yung kanyang formula in a sense na mas compact yung uh, pigment niya compared dito. Pero kasi may pagka water gel type siya na kapag in-apply mo, makikita mo pa rin talaga yung skin mo sa kanya. Ito, very compact, parang medyo may pagka matte lipstick, parang ganun yung dating ng formula niya, pero water type. Hindi siya kagaya nung sa squad, na pag in-apply mo yung squad, is parang makikita mo talaga yung tubig sa kanya. Ito, talagang para siyang matte lipstick yung dating niya. So, in terms of pigment, guys, definitely mas panalo to. Next, pag-usapan natin yung blendability. Definitely, guys, mas maganda yung blendability ng squad kesa dito. Kasi since ito nga masyado siyang dense, sobrang bilis mag-set nito. So, nakita nyo kanina kung saan ko siya nilagay, nag-set na siya doon, hindi ko na siya ma-blend. Pero, pansin ko sa kanilang dalawa pagdating sa blendability, eto kasi required talaga na haluan mo ng moisturizer. And I use the eye white moisturizer and it work perfectly good sa aking cheeks nung ginamitan ko siya nito. Eto kasi magagamit mo din naman siya kahit walang moisturizer as long as hindi mo pa nasiset yung mukha mo with powder. Pero kapag na-applyan mo na ng powder yung mukha mo, mahirapan ka nang i-blend sa kanya. Same with this one. Eto nga na hindi mo pa nasiset yung mukha mo with powder, nahihirapan ka ng i-blend. What more kapag naset mo na yung mukha mo with powder? So, mas mahirap, besh. So, blendability-wise, mga kabesi, mas madali ito and mas beginner-friendly to for me lang naman. Next, mga kabesi, is yung sa scent. Ito sa Pretty Secret, meron siyang very mild na scent na tolerable naman, hindi naman siya malala or anything. Itong sa squad is amoy cotton candy. So, if you are fan of uh, mababangong product, Definitely get the squad. Promise, sobrang bango niya. As in, parang ang sarap nga niyang kainin. Ang tamis ng amoy niya. And it will really remind you of cotton candy. So, between the scent, mas gusto ko yung scent nito. Ito kasi super plain lang talaga yung scent niya. Wala siya halos amoy. Next, mga kabesi, sa applicator. So, ito mga kabesi yung kaibahan ng applicator nila. Ito sa Pretty Secret, guys, is flat lang. Pero yung sa detail is doe foot applicator. Mas gusto ko yung applicator ng squad kesa dito sa applicator ng Pretty Secret. Next, mga kabesi, pag-usap pa natin is yung ingredient niya. So, the main difference between the two is that itong sa Pretty Secret, this one contains uh, propyl paraben and methyl paraben. This one is cruelty free din naman pero if okay lang naman sa may paraben if hindi ka naman bothered with paraben, okay na option din to. But if you're the type of person na may allergy sa paraben or you don't want paraben in your makeup, then go for the Squad Cosmetics kasi ito, wala silang ingredient guys na animal base or byproduct na animal. So, vegan sila. Hindi pa lang sila nakakapagpa-certificate. Pero, yes, wala silang animal byproduct na ingredient. So, sa ingredient-wise, para sa akin, mas gusto ko 
to kasi it can be for anyone. Next mga kabes is yung availability. So, itong Pretty Secret available siya sa Watsons online lang at saka sa mga Watsons department store. Ito naman mga kabesi is available naman siya sa Lazada and then meron din sila sa Metro Department Store and I think they will enter Watsons soon. So, between the two sa availability, especially if online, ito kasi Watsons online lang, ito available sa Lazada. And for me, mas convenient yung Lazada kasi mabilis silang mag-ship. So, overall mga kabesi, uh, babalitan ko kayo sa wear test. So, uh, let's do another time check. Kanina nag-time check tayo 4 o'clock but now it's 4.19. So, from time to time, I'll keep you posted on how it's gonna look like. Pero, as you can see, naglagay lang ang highlighter guys. Ito po yung itsura niya. They are equally good looking and they are equally madaling i-blend because of the moisturizer. But we'll see later if which one is gonna last long. By the way guys, sa lips pala, ginamit ko siya. And I have extremely dry lips. I mean, alam ko na pangit siya sa labi ko kasi pangit yung labi ko. Pero kung hindi ka dry lips, ang gaganda ng shades promise. And in terms of shade range pala, I forgot to mention no, mas maganda yung shade range ng squad kaysa sa Pretty Secret. Ito kasi more on talagang mga super bold tints na talaga siya. It's like the old school tints na walang mga warm neutrals, ganyan. So I hope they could expand the shade range of this kasi this has so much potential. And then, si Squad naman, guys, actually, nakuha niya yung kiliti ng mga Pilipina. And nakuha rin niya yung kiliti ko kasi I am really into warm shades ng mga lip tint. And, my goodness, sobrang bet na bet na bet na bet na bet ko siya. <laughs> kasi ang ganda ng mga shade. May, may dalawa siya na parang medyo bold. Pero once it sets, nagmumukha na siyang warm. Hindi na siya mukhang sobrang overwhelming na color. So, overall, mga kabesi, so far, ha, so far, without the wear test, mas gusto ko yung lip tint na to ng Squad Cosmetics kasi shade range and blendability and availability sobrang waging wagi sila. Anyway, update ko ulit kay later kung magiging kamusta yung lagay nito. So, ayun lang mga kabesi. So, punta na tayo ngayon sa wear test. Hi guys! So, pakita ko lang sa inyo sa natural light yung itsura ng cheek tint. So, this is the side ng um, Squad Cosmetics. As you can see, di ba? Ayan. Medyo madilim-dilim na. Ayan. And then on the other side naman, ito yung sa Pretty Secret. So, parehas silang equally maganda pa din naman. Wala pa ako nakikita like major difference between the two. It looks really nice. So, right now, it's 5.08. So, isang oras pa lang naman yung nakakaraan. So, I'll keep you posted late. Hello mga kabesi! So, welcome sa ating wear test. So, just to give you an update mga kabesi, ito yung side ng Pretty Secret. Ito yung side ng Detail Makeover. And, I must say, parehas sila guys. It's still there. And, Almost half pa nung nilagay ko kanina yung natitira. Actually, on both sides. Ito yung sa Pretty Secret. And ito naman yung sa detail. So, both are equally good. So, nagkakatalo na lang talaga tayo guys sa shade range, sa availability, sa packaging, and of course, sa ingredient which is the paraben. So, for me, they are equally good. Mas nanalo lang si detail because of the shade range and because they are paraben free. So, it could cater to everyone. But, Performance-wise, longevity, guys, they are equally good. So, nasa sa inyo ang decision kung ano ang gusto nyong subukan sa dalawang to. So, if you kukumpara nyo, guys, yung sa squad at yung sa Pretty Secret, for me, panalong-panalo si squad sa shade range, sa ingredient, and also sa blendability. So, balik na tayo ngayon sa main video. So, that's pretty much it, mga kabesi, for today's video. By the way, mga kabesi, let me know in the comment section below kung ano yung paborito mong lip tint and between the two, ano yung gusto mong matry sa kanilang dalawa. And let me know ano yung favorite shade na nagustuhan nyo dito sa dalawang lip tint na to. Thank you so much for watching. If you enjoyed this video, please don't forget to give this a thumbs up. And you might consider subscribing to my channel if hindi ka pa subscribe. Pwede mo rin ako i-follow sa aking mga social media accounts. I am May A. Laig on Instagram, Facebook, and Twitter. Again, thank you so much for watching and I'll see you on my next video. God bless us all, guys. And bye!